press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, actually welcome back on my YouTube channel Online Spoken English by PK Sir. So first of all here I would like to welcome you all my family members and all my well wishers. Okay so guys, आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारी next class की तरफ okay इस series में चलते हुए because I think so you know आप हर day मेरी हर class का wait करते हैं तो मैं भी एक्चुअली उसी उम्मीद से आपके लिए एक वीडियो तैयार करके आपके आगे आता हूं कि यस आप हर डे समथिंग कुछ न कुछ डिफरेंट और एक अलग हटके इस दुनिया में कुछ चीज़ें सीखते रहें सो ओके गाइज आज हम लोग चलने वाले हैं कुछ नई क्लास की तरफ तो इसमें क्या करने वाले हैं सबसे पहले जान लीजिए जस्ट यू नो टुडे वी विल टॉक अबाउट ए पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट के बारे में लेकिन जर्मनी से सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसको आप थोड़ा सही कर लीजिए काफ़ी बार मैं देखता हूं बच्चे क्या करते हैं उसको बोलते हैं पर्सनैलिटी तो दिस इज़ नॉट एक्चुअली राइट प्रोनाउंसिएशन सो इसको सबसे पहले बोलिए पर्सनैलिटी नॉट पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी एंड आफ्टर दैट जहाँ कुछ बच्चे हैं जिसको डिवेलपमेंट न बोल कर उसे बोलते हैं डेवलपमेंट तो ऐसा ना करें उसको भी आप सही बोलेंगे डिवेलपमेंट सो so, सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन आज सही करें पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि मैं जब जब भी मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर लाइव होता हूं तो मेरे जो भी आप लोग सभी ऑडियंस हैं जो मुझे देख रहे हैं ओके okay, उनका काफ़ी बार ये एक्चुअली रिव्यू रहता है उनका काफ़ी बार मैं देखता हूँ कि इस तरीके का क्वेश्चन होता है कि हाँ सर आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में कुछ बताइए समथिंग ओके सो गाइज आज उस चीज़ को लेकर मैं यहाँ आपके सामने आया हूँ तो प्लीज़ आप इस क्लास को पूरा कंप्लीट मेरी इस क्लास को देखेंगे एंड तक और मैं प्रोमिस करता हूँ कि आज आप बहुत सी कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं आई मीन दैट इस पी के जरिए मीन शॉर्ट में मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को पी बोल रहा हूँ ओके okay? सो so, एंड uh, तक इस वीडियो को देखें और डेफिनेटली उसके बाद आपको पता है कि वीडियो को शेयर और लाइक तो बिल्कुल बनता है तो खैर देखिए सबसे पहले पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देखिए गाइस uh, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है मेरे ख्याल से मैं ये कहूँगा ऑल अराउंड एग्जीबिशन ऑफ पर्सन पर्सनैलिटी इज कोल्ड पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट आपने नाम सुना होगा देखिए एक वो प्लेटफॉर्म होता है पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट का कि एक्चुअली यू नो उस मैन के बारे में मैं बात करूँ ओके okay, कि उसकी वो हर एंगल मींस उसकी वो हर चीज मीन चाहे उसकी बॉडी लैंग्वेज है चाहे उसका कपड़ों का जो एक ड्रेस कोड है यानी ओके okay, उसको बोलते हैं कलर कॉम्बिनेशन इवन एक्चुअली उसका ना वे ऑफ टॉकिंग वॉकिंग उनका नेचर इस तरीके से इन सारी चीजों को जोड़ के अगर एक प्लेटफॉर्म अगर बनता है तो दैट इज कोल्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन चीजों को हम लोग बोलते हैं और अगर कुछ बच्चे अगर इसका मीन निकालना चाहेंगे हिंदी में तो मैं शॉर्ट में इतना ही बोलूंगा कि व्यक्तित्व विकास लेकिन आ, हर चीज़ के अगर आप मीन ना निकालें तो ठीक है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति का जो विकास है वो कॉम्प्लेन पीने से ही हो काफ़ी बच्चे कहते हैं सर खूब भी है लेकिन बॉडी का विकास नहीं हुआ तो मैं उस आ, विकास की बात नहीं कर रहा हूँ देखिए गाइज तो आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं अपने इस पूरे एक बॉडी लैंग्वेज को लेकर उस पर्सनैलिटी को लेकर के हम वो अपनी पर्सनैलिटी है उसको हम लोग किस तरीके से इन्हेंस करें लेकिन ध्यान दीजिए देर आर टू टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ मैन और वुमेन जो भी है उनमें दो प्रकार की पर्सनैलिटी होती है ध्यान दीजिए सबसे पहले नंबर वन एक होता है एक्चुअली यू नो आउटर पर्सनैलिटी यू नो आउटर पर्सनैलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं बाहरी लुक यानी जो आप उसके कपड़ों से देखते हैं यानी उसका ड्रेस कोड या फिर उसका हेयर स्टाइल यानी जो भी उसकी आउटर पर्सनैलिटी होती है जो उसका लुक होता है जो पहली बार आप देखते हैं और देखते ही आप इंप्रेस हो जाते हैं और आपके मुंह से एक ऐसा वर्ड निकल जाए कि वाह वट ए पर्सनैलिटी यानी आप अपने आप को रोक ना पाए दैट इज कोल्ड योर यू नो आउटर पर्सनैलिटी जो बाय लुक वाइज अगर मैं जिसकी बात करूं ओके एंड इवन एक होती है इनर पर्सनैलिटी जिसे हम लोग आंतरिक पर्सनैलिटी बोलते हैं यानी अंदर की पर्सनैलिटी लेकिन आज गाइज मैं जो बात करने वाला हूं केवल केवल आउटर पर्सनैलिटी के बारे में बात करने वाला हूं नॉट एक्चुअली इनर इनर के बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि इनर के अंदर आपका नेचर आपकी लैंग्वेज आपका बिहेव आपका कोऑर्डिनेशन आपके इमोशंस आपके डेडिकेशन आपके थॉट्स वो चीजें चेक होती है लेकिन आज हम लोग उस चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए मैं मेरा एक्चुअली जो नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा पी का सेकेंड पार्ट उसमें मैं आपको वो चीज कवर करवाऊंगा लेकिन आज हम लोग क्योंकि जब भी किसी के जगह जाते हैं या किसी के यहां जाते हैं सबसे पहले तो सबसे पहले हम लोग उसे मिलते हैं तो हमारा जो सबसे पहला जो एक लुक होता है वो मैटर करता है सबसे पहले तो आउटर पर्सनैलिटी के बारे में जान लें देन आफ्टर हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे इनर पर्सनैलिटी के बारे में लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा बता दूं आज की जो ये क्लास है ओके इसके अंदर हम लोग बहुत सी चीज़ें सीखने वाले हैं स्पेशली आज का जो मेरा पार्ट है पर्सनालिटी का वो केवल और केवल मैन को लेकर है आई मीन दैट उन बॉयज लोगों के लिए उन लड़कों के लिए या जो भी है ओके जिसको
जाती है तो उसको देखने में भी प्रॉब्लम आती है और कई बार काफ़ी बार क्या देखने को मिलता है टाइमिंग भी हमारे पास नहीं हो पाता है तो प्लीज़ डोंट बी एक्चुअली सैड गर्ल्स प्लीज़ आप नाराज ना हो डेफिनेटली आपके लिए भी वो क्लास मैं सेकेंड पार्ट में जल्द लेके आऊँगा लेकिन तब तक आप एक्चुअली जो एक मैन लोगों की और जो इंटरव्यू के लिए और सबसे पहले जहाँ हम लोग किस तरीके से एक पर्सनैलिटी को गैट करें आज उनके बारे में हम बात करने वाले हैं तो देखिए गाइज सबसे पहले आपने देखा होगा यू नो पर्सनैलिटी जो होती है वो बहुत आपकी स्मार्ट होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए उसमें हम लोग किस तरीके से शुरुआत करने वाले हैं तो सबसे पहले बात करूंगा शूज को लेकर गाइस एज यू नो गाइस सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे शूज होते हैं वो फॉर्मल होने चाहिए जब भी आप कहीं एक स्पेशल फंक्शन में जाते हो कहीं सेमिनार में जाते हो स्पेशल कहीं ऑडियंस के रूप में जा रहे हो कहीं इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं या आप किसी भी एक वे में जा रहे हैं एज ए फॉर्मल के रूप में तो गाइज सबसे पहले आपके जो शूज है वो फॉर्मल होने चाहिए मैं देख रहा हूँ काफी बार बच्चों के यहाँ बड़ा डिफरेंट ओके लुक होता है उनका शूज का बड़ा अजीब सा लगता है तो मैं नहीं कहूंगा आज की जो क्लास है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की मेरी जो क्लास है इसके अंदर जन्मन आपको फॉर्मल को टच देना है न कि एक्चुअली इनफॉर्मल को दुनिया में हर चीज दो होती है देखिए एक वो फॉर्मल होगी और एक वो इनफॉर्मल होगी इनफॉर्मल के अंदर हो सकता है आपका फैशन एक मैटर करे फैशन का मतलब घूम के सिस्टम उसमें आ जाए लेकिन नहीं फॉर्मल एक अलग चीज है और इनफॉर्मल एक और बहुत अलग चीज है तो आज यहाँ पर आपका जो फैशन है उसके बारे में मैं बात नहीं करने वाला हूँ उसके बारे में आप अपने जो भी आपको फैशन अच्छा लग रहा है आप इन्जॉय करिए मुझे इट इट मेक्स नो डिफरेंस ऑन मी मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता बट मैं आज उन लोगों के लिए ये चीज़ क्लियर करवाने वाला हूँ जहाँ अपने एक फॉर्मल चीज़ों को लेकर बात करें ओके okay, आई तो जो शूज़ है हमारे वो इनफॉर्मल नहीं होने चाहिए जैसे ये पावर वाले शूज़ है या फिर आई मीन दैट यू नो क्या होता है कि डिफरेंट आगे शूज़ की डिज़ाइनिंग होती है या स्टार लगे होते हैं या कुछ साउंड वाले शूज़ यू नो ऐसा नहीं होना चाहिए तो एप भद्दर की लुकिंग में आती हैं वो चीज़ें नहीं तो फैशन को एक अलग रखिए फॉर्मल को अलग चलिए तो आपके जो शूज़ हैं सबसे पहले देखिए वो फॉर्मल होने चाहिए उनका सबसे पहले तो आप ये माइंड में बिठा लें कि वो लेदर में ही लें तो सबसे सो फाइन है लेदर में आप शूज़ को लीजिए एंड इवन उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी मैं बता दूं खासकर ध्यान रखें कि या तो ब्लैक हो और या फिर आपके ब्राउन कलर के शूज़ हो जिसको आप चेरी कलर भी बोल सकते हो एटलीस्ट चल जाता है तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रीन कलर के शूज़ हो रेड कलर के शूज़ हो यू नो ठीक है दिस इज एक्चुअली योर फैशन यू कैन अप्लाई ऑन अदर प्लेटफॉर्म लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो रेड कलर के शूज़ पहन के जा रहे हो इट रियली यू नो आई थिंक सो फैक्ट्स वेरी रॉन्ग ऑन आस तो आप इस तरीके से ना करें इवन दैट तो वो देखें सेकंड इज दैट इसमें ध्यान रखें शूज लेते वक्त आप थोड़ा ध्यान दें कि जो हमारे जो लेसेज होते हैं आई मीन दैट शूज के डेफिनेटली होने चाहिए विद लेसेज आप शूज को लीजिए आई मीन दैट काफी बच्चे ऐसे देखते हैं कि विदाउट uh, लेसेज के शूज ले आते हैं और उनको पहनते हैं बट मैं नहीं कहूंगा कि आज की डेट के अंदर यह ट्रेंड में है नहीं आप लेसेज वाले ही शूज लें ताकि वो एक फॉर्मल की फर्स्ट प्रायरिटी में शूज आते हैं कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जहां विदाउट लेसेज भी चल रहा है बट मैं नहीं कहूंगा हंड्रेड की आप एक रेशो के ऊपर बात करें तो आपको कहीं ना कहीं ज्यादा परसेंटेज मिलते हुए नजर आएंगे लेसेज वाले शूज के साथ तो आप सबसे पहले यह ध्यान रखें नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं शूज की बात करूं तो थोड़ा ध्यान दीजिए जो इसकी हील है थोड़ा सा ध्यान दीजिए हील जो है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए कि यस हमारा जो चलने का वॉकिंग स्टाइल है वो भी चेंज हो जाए ओके आ देखते हैं हम लोग देखो मेरे कहने का मतलब ये है एक तो होता है पर्सनैलिटी आई मीन जो हमारी है वो इंप्रेसिव जो आई मीन जो हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको लोग अप्रिशिएट करें समझ में आ रहा है आपको कुछ यानी देखते ही लोग हमारी उस पर्सनैलिटी के बारे में बात करें यानी वो इम्प्रेस हो और एक होता है हम इम्प्रेस की बजाय उनको बताएं कि मैं ये हूं वो नहीं करना हमें है ना अभी आप मुंबई में जाओगे तो देखोगे वहां पर क्या है एक्चुअली सिस्टम बड़ा अलग है अगर पर्सनैलिटी अगर उनकी अच्छी है आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है नहीं तो वहां पर कुछ ऐसे भी मैं कैंडिडेट देखता हूं कभी कभी तो वो क्या करते हैं एक अलग ही यू नो बीडू स्टाइल होता है लाइक यू नो यहां से यू नो कफ जो है उसको फोल्ड कर लेना एंड ऊपर की बटन ओपन कर लेना और यहां बड़ी बड़ी चैन डाल लेना गले के अंदर एंड अलग कलर की शर्ट वगैरह पहन के है बाहर ले लाए क्या समझ में नहीं आ कुछ आ लेना मतलब आपको वहाँ स्वीकार करना पड़ता है उनकी पर्सनैलिटी को मैं उस पर्सनैलिटी को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए मैं फिर से आ रहा हूँ उसी पॉइंट के ऊपर कि जो आपके जो शूज़ हैं उसकी जो हील है वो बहुत लॉन्ग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल प्लेन भी ना हो ताकि वो अजीब सा वॉकिंग स्टाइल आपका हो जाए तो थोड़ा एक मीडियम जस्ट साइज के अकॉर्डिंग आप देख लें कि उसकी हील कितनी हो एंड आई थिंक सो देखिए उन लोगों को ये अच्छा सा नॉलेज होता है जिनके पास आप जा
सो हाव एवर कहने का मेरा मतलब ये था कि शूज जो है वो लेदर में हो इवन उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ब्लैक या फिर ब्राउन हो एंड विद लेसेस हो और इसकी हील जो है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग ना हो तो पहला मेरा स्टेप जो है वो शूज के ऊपर था तो आप इनको इस तरीके से शूज जो है वो लेदर है वो इतना अच्छा कंफर्ट हो इतना सॉफ्ट हो जो आपकी ताकि आपके वॉकिंग स्टाइल में प्रॉब्लम ना आए आप इजी कंफर्ट कर पाए अगर डे के अंदर आपको एट टू नाइन आवर्स भी अगर कहीं जॉब में बैठे हैं तो आपको कहीं अनकंफर्ट फील ना हो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐप भद्र जो शूज होते हैं प्लीज जो उसको आप यूज ना करें खासकर अपने क्राइटेरिया के अंदर जहां आपकी एक फॉर्मल एक ड्यूटी है या यहां पर आप काम कर रहे हैं प्लीज ये थोड़ा ध्यान दीजिए देन आफ्टर मैं एक ये भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आप शूज ले भी लेते हैं तो थोड़ा सा कोशिश करें कि उनको डेली की हैबिट डालें उनको पॉलिश करने की भी काफी बार बच्चे देखने को मिलते हैं कि बहुत हीरो बन के रहते हैं लेकिन शूज के मामले में वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं इतना उनमें डस्ट होता है बुरा हाल मतलब उसको क्या करते हैं कि यू नो पॉलिश वगैरह नहीं करते तो ऐसा नहीं है हर डे आप पॉलिश करें अदरवाइज आप एक काम करें एक डे पॉलिश करें नेक्स्ट डे आप उसको शाइनर से आई मीन दैट उसको शाइन करें ताकि उसकी एक ग्रेस है वो बनी रहे यू you नो know, आपका बहुत मैटर करता है आप कभी नोट करना मेरी बात जब भी आप इंटरव्यू में एंट्री करते हैं सबसे पहले नोटिस करना ऑफिस के अंदर जब भी आप जहां इंटरव्यू देने जा रहे हैं सबसे पहले जो इंटरव्यू वो होगा वो सबसे पहले आपकी उस शूज के ऊपर नजर मारता है कि येस प्लीज कम इन ये एक बहुत बड़ा मैटर करता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन तो ध्यान दीजिए शूज आपके बहुत एकदम पॉलिश्ड होने चाहिए अच्छे होने चाहिए जिनकी लुक आए रियली ओके तो जो अभी ट्रेंड में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मल शूज ले दे आपको वो चीजें मिल जाएगी देन आफ्टर बात करते हैं हम लोग गाइज ओके हमारे जो शॉक्स हैं थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं वो किस तरीके से क्या हो शॉक्स जो है जनमन एक सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि जो उसका कलर कॉम्बिनेशन है वो आप थोड़ा इजी रखें मींस उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर लेके ना आए कुछ अलग हटके ना लेके आए बेटर है कि आप वाइट कलर की शॉक्स यूज़ करें अदरवाइज ब्लैक कलर के शॉक्स आप यूज़ करें एंड इवन इसके साथ अगर आपको लगे थोड़ा सा हल्का तो आप मैं ये कहूँगा कि हल्का सा यूँ कह सकते हो कि यस नेवी ब्लू है वो भी फॉर्मल पर चल जाता है ओके तो आप इस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन खास कर रखें हाँ एक ग्रे कलर है वो भी आप थोड़ा सा मतलब यूज कर सकते हैं शॉक्स में लेकिन बेटर है कि शॉक्स का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो आपके उस पैंट से अगर शूट कर रहा है तो बेटर है ये नहीं होना चाहिए कि शूज एक्चुअली है वो आपके बहुत अलग कलर के हैं ओके एंड सॉक्स कुछ अलग कलर के पैंट कुछ अलग है सभी हमें वो कलर एक्चुअली क्या होता है कॉम्बाइन uh, नहीं करना होता है राइट right? तो इस तरीके से आप कलर कॉम्बिनेशन शॉक्स के हैं वो इजी कर लें ओके एंड इवन इसके साथ साथ आप ये भी नोटिस करें कि जो शॉक्स हैं जो उसका जो फैब्रिक है वो बहुत अच्छा होना चाहिए बिल्कुल कंफर्टेबल हो आ, कुछ ओके okay, उसमें स्टफ कॉटन टाइप हो तो बेटर रहेगा आ, मतलब अगर उसमें बहुत ज़्यादा आप यू नो और तरीके की क्वालिटी में चले जाते हो मतलब उसको मतलब कम्फर्टनेस नहीं है उसके अंदर या फिर यू you नो know, वो थोड़ा सा आपको डे के अंदर स्वेटिंग प्रॉब्लम करे या इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो वो ना लें आप उसको पहले शॉपिंग करते हुए तो वो भी थोड़ा नोटिस करें कि वो आपको स्मूथ रहे वो शॉक्स का जो पेयर्स है वो आपके लिए अच्छा रहे इवन उसकी जो लेंथ है जो है आई मीन दैट उसकी लंबाई जो होती है शॉक्स की वो भी ध्यान रखें कि बहुत लॉन्ग ऊपर तक नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल फ्लैट भी नहीं होनी चाहिए ओके तो एक मीडियम एक्चुअली जो आता है फॉर्मल के लिए आप देख पा रहे हैं शायद आप मुझे यहाँ ओके तो इतना सा अगर आप शॉक्स का ओके लेंथ रखें तो मेरे ख्याल से ये भी आपके लिए बेटर होगा बहुत ज़्यादा ओवर उसमें एक्चुअली पेंटिंग या डिजाइनिंग नहीं होनी चाहिए जितनी प्लेन और सिंपल आप शॉक्स पहने आई थिंक सो इतनी आपके लिए सुपर रहेगी तो ये कंप्लीट जो मेरा पहला टॉपिक था वो था शूज और शॉक्स के ऊपर आई होप आपको कुछ सीखने को मिल रहा है इवन अगर मैं इसके साथ साथ चलूं थोड़ा और ऊपर के स्टेप में चलते हैं तो अब हम लोग बात करेंगे हमारी उस ड्रेस कोड को लेकर उस पर्सनालिटी को लेकर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले ध्यान दीजिए जो हमारे ड्रेस कोड है उसमें सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि कलर कॉम्बिनेशन और वो जो क्वालिटी है वो सबसे पहले मैटर करती है कहने का मेरा मतलब ये था कि गाइस इतना कोई भी इस तरीके का आपको ड्रेस कोड ब्राइट कलर के नहीं लेने हैं खासकर डे में अगर आपका फंक्शन है तो आपको पता होगा कि बिल्कुल हम लोग लाइट कलर थोड़ा सा यूज़ करें तो बेटर रहेगा सेकेंड इज दैट ये भी ध्यान रखें कि अगर खासकर समर का टाइम है मीन्स एक गर्मी का टाइम अगर है आपके लाइफ में कहीं आप वक्त कहीं एक कमिटमेंट कर रहे हैं कहीं डील कर रहे हैं कोई ओके okay, पार्टी या कोई इंटरव्यू वगैरह तो भी आप नोटिस करें कि जितना आप ओके लाइट कलर का ओके ड्रेस कोड अगर यूज करते हैं तो शायद आपके लिए इजी रहेगा आपको कंफर्टनेस फील होगी उसके अंदर ब्राइट ना ले तो बेटर है हाँ अगर ये वेदर अगर आपका चेंज होकर अगर विंटर में चला जाता है तो मैं फिर से कहूंगा कि थोड़
खासकर आपने देखा होगा गाइस सबसे बड़ा जो कलर रहता है जर्मन मैन के लिए वो आपको पता होगा 100.2 परसेंट की ब्लैक पैंट नंबर वन जो फॉर्मल कलर में आती है जो कभी आज तक अनस्टॉपेबल के रूप में हम लोग देख रहे हैं जो कभी रुकी नहीं है ओके आप ब्लैक कलर की पैंट को सबसे पहले प्रायरिटी में रखें अगर आप जिस भी जगह जाते हैं आपने देखा भी होगा बहुत जगह काफ़ी बार ओके कहीं इंटरव्यूज़ में या किसी भी जगह तो डेफिनेटली इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं ओके okay, तो लेकिन ब्लैक पैंट है ओके एंड इवन दैट इसके साथ वाइट शर्ट है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं ये कॉम्बिनेशन आपने बहुत इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा होगा बड़े बड़े जो लीडर्स हैं आपने उनको भी देखा होगा ओके okay, फॉरनर्स जो लीडर्स हैं वो भी हमेशा ब्लैक पैंट ओके ओके और आई मीन व्हाइट शर्ट में देखने को मिलते हैं सबसे बड़ा जो फर्स्ट एक जो कलर कॉम्बिनेशन है इवन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन मेरे पे शूट नहीं करता है उनके स्किन का कॉम्प्लेक्शन जो होता है शायद वो थोड़ा अलग होता है डायरेक्ट होता है तो उस पर शायद ना शूट करे तो फिर इसके अलावा आप सेकंड ओके ऑप्शन में देखें तो आपके पास और भी कलर कॉम्बिनेशन है कि आप लोग ब्लैक पैंट के साथ जो स्काई ब्लू का जो शर्ट जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं वो भी फॉर्मल में आता है नो डाउट ओके इवन दैट इसके साथ साथ आपको लग रहा है तो ब्लैक पैंट के ऊपर लाइट पिंक कलर का जर्मन आजकल शर्ट है वो भी काफी कंपनीज में देखने को मिल रहा है ओके वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मल वे में अगर मैं बात करूं तो आप इस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए इवन दैट अगर आपको लग रहा है इसके अलावा अगर हटके हमें कलर कॉम्बिनेशन लेना है तो भी आप जा सकते हैं फिर आई मीन दैट कॉफी कलर में जा सकते हैं पैंट में व्हाइट शर्ट में जा सकते हैं इवन एक्चुअली व्हाइट के साथ कुछ लोग लाइट यू नो ग्रे कलर जिसको कहते हैं हम लोग उसका भी पैंट का ओके कलर कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा है ओके okay, तो इस तरीके की भी आप कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा शूट करवा सकते हैं एक बेटर रहेगा आपके लिए फॉर्मल ड्रेस कोड के अंदर अब बात करते हैं जर्मन उसका क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा स्टफ जो है वो कॉटन स्टफ में ले तो शायद बेटर रहेगा अगर आप उसमें थोड़ा टफ हैवी लेते हैं ज़्यादा शाइनिंग वाला लेते हैं तो शायद मैं ये कहूँगा कि अनकंफर्ट होगा और आप पूरा डे जो है वो आई मीन ना एक स्ट्रेस में रहेंगे और कंफर्टनेस जो जो काम है वो नहीं कर पाएंगे तो बेटर है कि आप ड्रेस कोड है वो थोड़ा सिंपल ले लें अच्छा रहेगा स्टफ अच्छा लें जहाँ से भी शॉपिंग करें फ्रेंकली बोलिए कि मुझे इस तरीके की चीज़ चाहिए तो एक्चुअली डेफिनेटली वो प्रोवाइड हमें करते हैं नेक्स्ट इसके साथ साथ मैं बात करूँ जनमन कि हम लोग अगर वो ड्रेस कोड ले लेते हैं स्पॉज करिए ओके तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि हम लोग जब स्टिचिंग करवाते हैं तो वहां प्रॉब्लम आती है देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप रेडीमेड जो ड्रेस कोड है प्लीज़ आप उसको एक बार ब्लॉक कर दीजिए खासकर उस डे के लिए जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है तो एक जो कम से कम भी एक पैंट शर्ट ऐसी आप कपड़ा लेके खासकर क्लॉथ लेकर उसको स्टिच करवाएं बेटर देखो फॉर्मल लुक तो हमेशा उसी में रहती है ओके तो आप उसको स्टिचिंग करवाते वक्त डेफिनेटली नोटिस करें दो से तीन चीज़ें होती है जो आपको उस टेलर को स्पेशल बताना होता है सबसे पहले तो यू नो एक्चुअली जो पैंट जो होती है आजकल जो चल रही है फॉर्मल में मैं बता दूँ वैसे तो ये ट्रेंड बदलता रहता है अगर आप देखेंगे हर छह महीने के बाद तो थोड़ा शायद बदल जाता है लेकिन एक बार आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो वो क्या होना चाहिए वो थोड़ा नोटिस करें सबसे पहले ध्यान दीजिए जो अपनी जो पैंट जो होती है आई मीन दट ओके सो इस पैंट के ऊपर ध्यान दीजिए कि यू नो नीचे से जैसे जो पैंट का जो साइज होता है बॉटम जो जिसको बोलते हैं हम लोगों के वो थोड़ा हो तो बेटर है मींस आप स्ट्रेट ना करें तो ठीक है क्योंकि अभी नहीं चल रहा है फैशन के मामले में तो अभी स्ट्रेट पैंट चल रही है डोंट माइंड बट मैं बात कर रहा हूँ आपके उस फॉर्मल लुक को लेकर तो एक्चुअली जो पैंट है वो बहुत ज़्यादा लूज ना हो आपकी ऐसा कॉम्बिनेशन के ऊपर से थोड़ी सी लूज हो वो हल्की सी एंड नीचे जाके वो नैरो बॉटम बन जाए थोड़ी सी लेंथ उसकी कम हो नीचे से एज कम्पेयर टू अपर ओके तो वो आपका एक बेटर रहेगा स्टिचिंग कोड जो मैं बता रहा हूँ पैंट का सेकेंड इज ध्यान रखें स्टिचिंग एक्चुअली ऐसी होनी चाहिए कि जब हम लोग उसको आयरन करें प्रेस करें तो जो इसकी जो क्रीज होती है स्ट्रीमिंग क्रीज ओके okay, वो बिल्कुल फ्रंट में चल रही है एकदम सीधी आई मीन दैट आगे से प्लेन इस तरीके से आयरन या प्रेस नहीं करना है यानी क्रीज को साइड में नहीं लेके जाना है वो थोड़ा पहले का कोड था अभी चेंज हो गया है तो आपकी जो क्रीज है बिल्कुल देखिए आप देख पा रहे हो ओके इसी तरीके से आपका फ्रंट में जो क्रीज है वो होनी चाहिए यानी प्रेस जो आपका वो यूं होगा नै के फ्रंट में होगा तो इस तरीके से आप उस टेलर को बोलिए कि मुझे वो ही एक स्टिचिंग कोड चाहिए तो उसी तरीके से स्टिच करेंगे राइट देन ऑफ्टर जो इसकी लेंथ जो होती है वो ध्यान दें हमेशा के लिए नोटिस करें कि जो आपका जो शूज का जो यानी टॉप जो प्लेस होता है शूज का वहां तक जो आपकी पैंट वो टच करनी चाहिए लेंथ जो है उसे नीचे नहीं होनी चाहिए और उसे अपर नहीं होनी चाहिए ये भी एक इसकी लेंथ का मतलब एक रीजन निकलता है आप देख पा रहे हैं ओके लाइक दिस एंड देन ऑफ्टर जहां तक बात है इसके एक्चुअली यू नो 
पॉकेट स्केयर की मैं बात करूं तो डेफिनेटली ये भी आप देख पा रहे हैं ओके okay, इसी तरीके से पॉकेट स्केयर एक अगर इसको बना लें तो बेटर है यानी एज ए थोड़ा सा आप कह सकते हो वी टाइप हल्का सा ओके okay, और सही रहेगा कुछ बच्चे होते हैं इसको डिज़ाइन बनाते हैं यहाँ पर यहाँ पर पॉकेट्स नहीं ऐसा नहीं करें आप प्लीज़ हल्का सा वी टाइप आप इसको देख लीजिए इस तरीके से आप इसको डिज़ाइनिंग कर लीजिए या फिर लाइक दिस ओके इस तरीके से देन ऑफ्टर एक्चुअली जहाँ तक बात है एक्चुअली इसका जिप सेंटर ऑफ द पैंट ओके तो आप इसकी जो लेंथ है ये बहुत लॉन्ग नहीं होनी चाहिए आई मीन दैट ओके काफ़ी जैसे फैशन के मामले में देख कुछ बच्चों की क्या पैंट तो बिल्कुल नीचे गिरते रहती है लेकिन ऐसा नहीं करना है फॉर्मल में ओके तो इसकी भी एक लेंथ है वो थोड़ी स्मॉल चल रही है आजकल शॉर्ट ओके तो उस तरीके से आप इसकी फिटिंग दें इवन जस्ट एक्चुअली इसके जो यू नो जो डैम्स होते हैं यानी जिसको आप पता नहीं क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम अपनी लैंग्वेज में जहां पर बेल्ट रुकता है हमारा ओके यानी एज ए लेसेस भी बोलते हैं कुछ बच्चे तो ये आपके टू और टू एंड टू यानी कहने मतलब सिक्स होने चाहिए आपके इस पैंट के ओके ऊपर सिक्स इसे ओवर ना करें तो शायद अच्छा है कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा लेसेस लगवा लेते हैं यानी इसकी स्ट्रीमिंग अलग करवा लेते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा आप इसको भी देख लें तो ये आपका पैंट का एक्चुअली ड्रेस कोड रहता है थोड़ा सा स्टिचिंग में ओके इवन दैट अगर मैं बात करूं अब शर्ट को लेकर तो डेफिनेटली आप उस टेलर को ये स्टिकली दो तीन चीजें बोले कि जो हमारी एक्चुअली जो कॉलर होती है समझ में आ रहा है हमारी जो शर्ट की कॉलर एंड जो कफ जो होते हैं ओके एंड जो एक्चुअली जो सामने से जो स्ट्रीम होती है यानी जिसको आप लोग पट्टी भी बोलते हो शायद शर्ट की फ्रंट की जो होती है स्ट्रीम ओके तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए उस इन तीनों चीज़ों में थोड़ी सी जान होनी चाहिए अब जान का मतलब ये नहीं कि अंबुजा सीमेंट में जान है मैं वो नहीं कह रहा हूँ मेरे कहने का मतलब कि जनमन थोड़ा सा इसमें बेटर है कि जो इसमें थोड़ा सा डबल क्वालिटी पेस्टिंग कर दें टेलर तो ठीक रहेगा यानी जो इसकी पेस्टिंग होती है तो वो डबल कर दे तो थोड़ा ठीक रहेगा इसमें थोड़ी सी ना एक क्वालिटी बनी रहेगी लगेगा कि हाँ आपके एक्चुअली ये तीनों चीज़ काम कर रही है ये थोड़ा ध्यान दे ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल मतलब कफ है वो खत्म है उसके अंदर बिल्कुल जान नहीं है उसमें कोई पेस्टिंग नहीं है या फिर कॉलर है ये बिल्कुल खत्म है एकदम यानी राउंड राउंड हुए पड़े हैं यानी जैसे बोलते हैं ना काफी बार बिल्कुल फोल्ड हो जाना ये नहीं होना चाहिए तो इन तीनों चीजों में आप थोड़ा ध्यान देंगे खासकर शर्ट में देन ऑफ्टर जब भी आप शर्ट की स्टिचिंग करवाएं तो थोड़ा ध्यान दीजिए उसका जो साइज है वो ये होना चाहिए अपर से थोड़ा सा लार्ज फिर यहाँ कमर जो आती है उसका थोड़ा कम एंड देन ऑफ्टर फिर थोड़ा सा लार्ज यानी ये होना चाहिए साइज ओके देख रहे हैं ओके लूज एंड टाइट एंड देन ऑफ्टर फील लूज ये थोड़ा होना चाहिए स्टिचिंग का साइज देते वक्त काफी बार होता है कि वो शर्ट को बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके की क्या करते हैं स्टिचिंग कर देते हैं तो फिर उसकी एक प्रॉब्लम आएगी जब आप शर्ट को इन करेंगे तब आप देखेंगे कि जो यू नो रिंगल्स वगैरह यहाँ बहुत होंगे यानी उस शर्ट के ज़्यादा एक रिंगल्स गिरेंगे सलवटे वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो एक्चुअली ओरिजिनल फिटिंग नहीं आ पाएगी तो उसको भी थोड़ा नोटिस करना होता है तो खासकर ये थोड़ा ध्यान दीजिए जहाँ तक बात है एक्चुअली जो पॉकेट है उसका जो साइज है वो बहुत ओवर नहीं चल रहा है एंड बहुत ज़्यादा स्मॉल भी नहीं चल रहा है मीडियम चल रहा है आप वो सिंगल साइड में अगर एक पॉकेट लगवाएं तो बेटर है मैं रिकमेंड करूँगा कि सिंगल साइड में ही आप लगवाएँ कुछ बच्चे होते हैं कि डबल डबल साइज में क्या करते हैं कि वो पॉकेट्स बनवा लेते हैं इवन उसके ऊपर पता नहीं क्या सेफ्टी चाहिए उनको ऊपर कवर और लगवाते हैं उसके ऊपर ढक्कन यानी कैप ये और लगाइए तो ये मुझे पुरानी मूवीज की थोड़ी यादें आ जाती है जैसे बिग वी को अगर आप देखेंगे तो काफी मूवीज में है ऐसा अभी ऐसा नहीं करना है तो आप सिंगल एक पॉकेट लगाएं ये बढ़िया रहेगा इवन दैट इसकी जो लेंथ है एक्चुअली आपकी जो यू नो शर्ट की अगर जहाँ तक मैं बात करूँ ओके okay, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए बाजू की जो ओके okay, लंबाई जो है बहुत ओवर नहीं होनी चाहिए और बहुत पीछे नहीं होनी चाहिए जैसे भी आप काम कर रहे हो बस हल्का सा इंच बोलते हैं यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इससे ऊपर इंच से ऊपर बाहर नहीं होना चाहिए यानी अपर नहीं होनी चाहिए आपकी शर्ट तो इसको भी आप थोड़ा नोट करें ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत मैटर करती है हमें नोटिस करनी पड़ती है ये चीज़ें जब हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप उन टेलर को ये चीज बोलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है ओके तो ये जब आपकी ओके ड्रेस कोड पूरा स्टिच हो जाता है तो उसके बाद में एक चीज का और ध्यान दीजिए कि जनमन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यस उसी शर्ट पैंट शर्ट को एकदम बिल्कुल न्यू उसको स्टिच करवा के हैंड टू हैंड पहन के और उसको चले जाते हैं कहीं भी फंक्शन में नहीं ऐसा बिल्कुल ना करें ऑब्वियसली आप एक काम करें कि उस पैंट शर्ट को बिल्कुल स्टिच करवाने के बाद तुरंत घर पे लाके उसको पहले वॉश करें एंड इवन एक्चुअली वॉश करने का सिस्टम ये रहे कि उसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करें कहने मतलब उसमें बहुत हार्ड चीज़ें ना डालें बिल्कुल जो आप ईजी वगैरह यूज़ करते हैं या इस तरीके का ओके जो भी ओके उसका एक बेनिफिट ये होने वाला है कि जो एक्चुअली
आपने देखा होगा कि इनके अंदर बहुत एक्चुअली इस तरीके का एक होने लग जाता है उस पर केमिकल लगाना पड़ता है हमें क्योंकि अगर वो केमिकल उस कपड़ों पर नहीं लगाएंगे तो वो जल्दी लॉन्ग नहीं चल पाएगा राइट ओके और हो सकता है वो कपड़ा वो खराब हो जाए इसलिए उसमें वो अप्लाई करते हैं लेकिन शायद ये नहीं अच्छा लगेगा कि आप उसी एक फ्रेगनेंस के साथ मतलब एक न्यू ड्रेस को बिना वॉश किए आप घूम रहे हो कहीं तो एक सेकंड में पता चल जाता है सामने वाले को कि बिल्कुल ये आपकी जो पैंट शर्ट है बिल्कुल पहली बार पहन रहे हो या न्यू है तो ऐसा भी फील नहीं होना चाहिए थोड़ा सा उसको वॉश आउट हंड्रेड करें एंड इवन उसको उस वॉश आउट करने के बाद में क्या होगा गाइस एक्चुअली उसको आप अच्छा सा आयरन करें यानी प्रेस करें प्रेस करते वक्त बिल्कुल मैंने आपको बताया खासकर आपके कफ्स ओके इवन आपके कॉलर स्ट्रीमिंग एंड खासकर आपकी जो पैंट की जो क्रीज है ये बहुत अच्छी से होनी चाहिए आयरन इनमें कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मींस फॉर्मलिटी ना करें टाइम दें इस पर अच्छा सा इसको आयरन करें ताकि उन्हें एक अच्छी लुकिंग आए राइट गेटिंग मी आई थिंक सो इवन इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं सपोज करिए कि यस हम लोग उस पैंट शर्ट को एक्चुअली पहन रहे हैं और मींस हम लोग एक रेडी हो रहे हैं यहाँ भी एक मैटर करता है काफ़ी बार ऐसी मिस्टेक देखने को मिलती है कि थोड़े नोटिस करें कि हम लोग क्या करते हैं कि शर्ट को बाहर मतलब निकाल के चलते रहते हैं अच्छा नहीं लगेगा फॉर्मल वे नहीं है मैं फिर से कहूँगा कि वो दूसरा स्टाइल नहीं होना चाहिए कि है समझ में आ रहा है नहीं तो आप क्या करेंगे हमेशा ध्यान रखें शर्ट को इन करने की हैबिट डालें अच्छा इसको मेरे ख्याल से कुछ जगह मैंने सुना है स्टूडेंट के मुंह से कि वो कहते हैं कि सर ये होती है अंडर सेटिंग तो ये मुझे नहीं लग रहा कि आप ये जो वर्ड यूज़ कर रहे हो ये अच्छा है नहीं अंडर सेटिंग का मतलब निकाल के देखिए क्या होगा मुझे नहीं लग रहा है कि बिल्कुल प्रॉपर वर्ड है आपका सही तो आप अंडर सेटिंग नहीं होता है ये हमेशा बोला जाता है आ, ओके शर्ट इन तो जो शर्ट है उसको आप इन करें हमेशा फॉर्मल लुक के अंदर बाहर निकाल के ना जाएँ क्योंकि बिल्कुल एक लोफर डिज़ाइन होगा आपका अगर आप ये शर्ट को बाहर निकाल के घूमते हैं तो राइट लेकिन शर्ट को इन करने का भी एक तरीका होता है ध्यान दीजिए जब भी आप रेडी होते हैं तो सबसे पहले आप शर्ट को पहने ओके इवन दैट उसके बाद आप पैंट पहने काफ़ी बच्चे होते हैं कि ये टॉवल निकालने के चक्कर में चलो यार पहले पैंट पहन लो इवन दैट तो उसके बाद उसकी शेप कभी आ ही नहीं पाती उसका बहुत बड़ा रीज़न होता है तो आप ये भी नोटिस करें तो जैसे आपने शर्ट ओके पहनी है उसके बाद पैंट पहनी पैंट को ध्यान रखें पहनते वक्त इवन जो आपका यू you नो know, जो सिंगल हुक होता है पहले वाला यानी क्लोजर नंबर वन जो पहले टू क्लोजर होते हैं आपको पता होगा ओके इवन पैंट के ओके तो पहले वाला जो क्लोजर होगा यानी लेफ्ट साइड का वो सिंगल लगाइए आप लोग ओके शर्ट आपकी ऑलरेडी अंदर है ओके आपने पैंट को ब्लॉक कर लिया है फर्स्ट ओके क्लोजर से अब आप क्या करेंगे ध्यान रखिए जो एक्चुअली अपनी जो जैप होती है यानी ओके उसके अंदर से आप हाथ डाल के अंदर से आई मीन दैट उस शर्ट को जो है खींचिए मतलब उसको एकदम बिल्कुल स्ट्रेट करिए सीधा करिए उसको काफ़ी बार देखने को मिलता है कि बच्चे क्या करते हैं कि ना ऊपर से शर्ट को दबाते हैं ऐसे इस तरीके से वो थोड़ी देर होंगे इधर उधर अपनी नेचुरल पोजिशन में आते हैं जैसे ही बॉडी लैंग्वेज हिलती है हाथ ऊपर होते हैं वो शर्ट वापिस बाहर वो फिर अंदर करते रहते हैं वो फिर बाहर थोड़ी देर मतलब वो अंदर बार की प्रक्रिया में लगे रहते हैं प्रैक्टिस में लगे रहते हैं सारा दिन तो ये गलत बात है अगर आपको शर्ट को परमानेंट एक जगह रोक के रखना कि मैं सारा डे काम करूं लेकिन मेरी शर्ट बाहर ना निकले किसी भी तरीके से तो ध्यान रखें शर्ट को हमेशा इन साइड से आप अंदर से उसको बिल्कुल खींच दीजिए बिल्कुल स्ट्रेट कर दीजिए अब आप क्या करेंगे गाय थोड़ा ध्यान रखिए सेकेंड क्लोजर बंद करके इवन दैट जो अपने जो थम है ओके इनको बिल्कुल आप यहाँ सेंटर पे लगाइए दोनों को और बिल्कुल इस शर्ट को यहाँ ले आइए यानी जो भी इसकी रिंकल्स या सलवटे हैं या बराबर लेफ्ट और राइट के अंदर ठीक इसी तरीके से दोनों थम को यहाँ वापस बैक में सेंटर में लगा के वापस उसको यहाँ ले आइए यानी कहना मतलब इस तरीके से और इस तरीके से दोनों जो रिंकल्स हैं वो साइड में ले जाइए अब फिर से एक बार उसको थोड़ा अंदर से खींच के सेट कर लीजिए और अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए आपको लगे कि मैं यहाँ कम्फर्ट हूँ ओके ओके तो उस तरीके से आप अपनी शर्ट को फिट कर लीजिए देन आफ्टर डोंट फॉरगेट टू ओके क्लोज द यू नो चैन ओके तो कहने मतलब चैन को भी बंद करिए इवन उसके बाद में एक्चुअली आप जो अपने जो कफ्स हैं ओके okay, उनको डेफिनेटली यहाँ पर बटन को बटन अप करिए टाई अप करिए इसको ऐसा नहीं है कि इसको फोल्ड करेंगे तो कम से कम आपकी जो पहली जो लुक है वो यहाँ तक रहे देन आफ्टर अब मैं बात करता हूँ गाइज आपका जो बेल्ट है वो कैसा रहे और क्या रहे बेल्ट का थोड़ा ध्यान दीजिए खासकर सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो बेल्ट जो है उसका कॉम्बिनेशन आपका उसी शूज से अगर मैच करे तो सबसे बढ़िया है कोशिश करें आप उस ओके जो आपका बेल्ट है वो वहीं उसी कॉम्बिनेशन से मिल जाए यानी अगर आपने ब्राउन शूज ले रखे हैं तो ब्राउन आपका बेल्ट हो इवन दैट अगर आपने एक्चुअली ब्लैक शूज ले रखे हैं तो ब्लैक कलर का आपका बेल्ट हो ये ध्यान रखें तो अच्छा लगेगा एक लु
तो आप थोड़ा ध्यान दें फर्स्ट राउंड कंप्लीट होकर सेकंड जब राउंड आपका आता है तो जो आपके ये मैं स्ट्रीमिंग बता रहा था यहाँ पर ओके तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए जो फर्स्ट टू लेसेज है या फर्स्ट है उससे बस आगे सेकेंड तक क्रॉस ना हो यहाँ तक आप क्रॉस करवा दीजिए पूरे बेल्ट को तो बेटर रहेगा इतनी इसकी लंबाई होनी चाहिए देन आफ्टर जो इसका बकल है वो ध्यान रखें हमेशा पिन वाला होना चाहिए जिसके अंदर हमारे बेल्ट के अंदर होल होते हैं सुराग वाला यानी वो अगर आप बकल यूज़ करें तो बेटर रहेगा काफ़ी बच्चे होते हैं यहाँ पर बड़ा स्टाइलिश एक्चुअली इन्हों बकल्स के यूज़ करते हैं जैसे कि यहाँ पर या तो वो बकल होगा तो वो फिश का बकल डिज़ाइन बना होगा कभी यू नो सन का जो डिज़ाइन होता है उस तरीके से वो बना होगा तो बड़े अजीब लगता है अनकम्फर्टेबल होता है तो ऐसी चीज़ें ना लें क्योंकि ये फॉर्मल में जन्मन नहीं अलाउ होती है मैं बार बार कह रहा हूँ फैशन एक बहुत अलग चीज़ होती है एंड फॉर्मल एक बहुत अलग चीज़ होती है जिसके साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है राइट तो आप बकल है वो इस तरीके से यानी पिन वाला लीजिए ताकि एक्चुअली आप इस तरीके से उसका यूज़ करें फिर एक चीज़ और ध्यान रखिए जन्मन जब जो आपका जो बकल है एक्चुअली इसको जब आप बिल्कुल सेंटर में करिए देखो मैं ये कहूँगा जो आपकी शर्ट की यू you नो know, जो यू you नो know, क्या होता है कि स्ट्रीमिंग यानी जो शर्ट की जो सामने वाली जो पट्टी होती है स्ट्रीमिंग ओके वो स्ट्रीम और जो बक्कल एंड आपकी जो फ्लाई है ओके okay? ये तीनों की तीनों चीज़ यानी चैन जिसको बोलते हैं ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट में होनी चाहिए बिल्कुल तीनों चीज़ ये नहीं होना चाहिए कि बक्ल यहाँ है फ्लाई यहाँ है ओके okay? एंड आपकी स्ट्रीमिंग कहाँ है बड़ा अजीब लगेगा मतलब अनकम्फर्ट और इवन अजीब मतलब लगेगा इनफॉर्मल वे में आप ये तीनों चीज़ जब भी आप रेडी होते हैं तो मिरर में खड़े होकर बिन बिल्कुल ये तीनों चीज़ें इस तरीके से आप एंगल में सीधा इसको तैयार करें एक इस तरीके से आपने ये पहला बेल्ट पे थोड़ा ध्यान देना ओके वेल well, ओके okay. सो so, उसके बाद हम लोग आगे इस बेल्ट को लेकर अगर हम लोग आगे की स्टेप की तरफ चले तो थोड़ा और ध्यान दीजिए उसके बाद हम लोग क्या करें उसके बाद में काफ़ी बच्चों के ये क्वेश्चन रहते हैं कि सर हाँ हम लोग एक्चुअली टाई का अप्लाई करें या ना करें जब मैं देखो अगर आप टाई को इस्तेमाल करते हैं फॉर्मल वे में तो मेरे ख्याल से ये बेटर वे है अच्छी बात है आप यूज़ करिए नो डाउट लेकिन शायद सबसे पहले ये ध्यान रखें जो टाई की जो यू नो लंबाई जो होती है ये बहुत जो ओके लॉन्ग नहीं होनी चाहिए काफ़ी बार देखते हैं टाई क्या है बिल्कुल मतलब ओवर निकल जाती है उस शर्ट से भी उस बकल से भी तो इतनी लंबाई नहीं होनी चाहिए इवन दैट ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर तक होनी चाहिए बिल्कुल जो हवा में अगर ओके उड़ती रहे ऐसा भी ना हो तो आप उसका एक एक मैक्सिमम जो उसका जो लेंथ है वो आपके बकल के टच कर रहे हल्का हल्का ओके यहाँ तक आप इसकी लंबाई को बना के रखें ये आपके टाई का सिस्टम रहता है इवन दैट इसके साथ साथ ये ध्यान रखें टाई का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो आप अच्छा सा रखें शर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा आप वाइट शर्ट है तो आप डेफिनेटली ब्लू कलर की भी ओके टाई आप अप्लाई कर सकते हैं रेड कलर की भी कर सकते हैं नो no डाउट आपने काफ़ी लोगों के देखे भी होगी लेकिन बिल्कुल अलग हट के भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बिल्कुल वाइट कलर की मेरी शर्ट है और मैं ग्रीन कलर की टाई का अप्लाई कर रहा हूँ बहुत अजीब लगेगा ओके तो इसको भी थोड़ा नोटिस करें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन कहीं कहीं शूट करना चाहिए हल्का सा डिजाइनिंग उसका कहीं कॉम्बिनेशन से तो इस तरीके से आप इस टाई के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए लेकिन इस टाई का ध्यान दें कि उसकी नोक है वो बहुत अच्छी सी बनानी आनी चाहिए ज़्यादातर यहाँ प्रॉब्लम आती है बच्चों को नोक नहीं बनानी आती है वेल ओके गाइज इसके साथ साथ आप लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या रहेगा किस चीज़ पर हमें ध्यान देना वो भी थोड़ा देख लीजिए काफ़ी बच्चों का ये कहना है कि सर एक्चुअली हम लोग आ, बेस कोट पहने या ब्लेजर पहने कोट पहने ये क्या है नो डाउट डोंट वरी ये भी चीज़ें अपने आप में एक फॉर्मल में आती है जनमन बहुत बड़ा मैटर करता है ओके okay, आप देखिए अगर ओनली शर्ट के ऊपर बेस कोट पहनना चाहें जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेरा बेस कोट ओके okay, तो आप ओनली ये बेस कोट जो है इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं ये भी सुपर है आज के टाइम में मतलब काफ़ी चल रहा है ट्रेंडिंग में है ओके okay, आप इसको भी इस्तेमाल करें एंड आफ्टर दैट ये ध्यान रखें कि अगर आपको ऊपर से अप्लाई करना है कॉट को यानी थ्री फीस जिसको हम लोग बोलते हैं तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं डोंट माइंड एक फॉर्मल लुक आएगी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा लेकिन जनमन ये मैं बार बार कहूँगा कि आपको एक्चुअली इन चीज़ों पर बहुत बड़ा ध्यान देना पड़ता है यू नो पैसा काफ़ी लगा देते हैं हम लोग कपड़ों के ऊपर कि हाँ यार ये ड्रेस इतने महंगी है मैं ले लूँ लेकिन हम लोग जब उसको स्टिचिंग करवाते हैं तो क्या करते हैं काफ़ी बार देखते हैं कि कंजूसी कर जाते हैं कुछ लोग कि नहीं यार वो एक्चुअली इतने रुपए ले रहा है ये थोड़ा कम में करा तो इसे स्टिचिंग करवा लो लेकिन जनमन वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है बाद में तो यू नो सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार वो बात है ना तो उसके बाद आप एक्चुअली बेनिफिट लेंगे उसका अच्छा लगेगा आपको तो आप अच्छे पर्सन से आप ये चीज़ें स्टिचिंग करवाएँ ओके उसका थोड़ा ध्यान रखें कि उसके जो शोल्डर होते हैं ओके तो वो कितने होने चाहिए कहाँ तक हो अब शोल्डर जो कट है काफ़ी बार देखते हैं कि थोड़ा नीचे तक होता है
जाएगी और बहुत अच्छी सी नॉलेज होती है उन लोगों को आप स्टिचिंग करवाएं तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ओनली बेस कोट तो बेस कोट पहनिए अदरवाइज आप फुल के सेट ऑफ थ्री जिसको बोलते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं अदरवाइज फॉर्मल कॉटन के अंदर भी काफ़ी ऐसे ब्लेजर्स आ रहे हैं आजकल ओके शॉपिंग कर सकते हैं उनकी भी लेकिन कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा रहे या तो कंप्लीट अगर आपको एक ही कलर में अगर पूरा पैंट कोट बनवाना है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा इवन दैट और अदरवाइज़ फिर आप थोड़ा सा इनफॉर्मल में जाएंगे तो मैं नहीं कहूँगा कि ये अच्छा रहेगा क्योंकि काफ़ी बार देखते हैं मैरिज वगैरह में क्या होता है कि पैंट का कलर कुछ होता है शर्ट का कुछ होता है ओके ब्लेजर का कुछ और होता है ठीक है वो आपके एक फैशन है थोड़ा ट्रेंडी है आप एडवांस है यंग लाइफ में यूज़ करिए डोंट माइंड लेकिन इस तरीके का आई थिंक सो इंटरव्यू वगैरह में जाएँ तो थोड़ा अजीब इम्पैक्ट पड़ता है तो आप इसमें भी थोड़ा देख लीजिए एंड ओके इवन इसके साथ साथ थोड़ा ध्यान कि एक एक फॉर्मल के अंदर आपके पास एक यू नो वॉच भी होनी चाहिए ओके okay? ये भी एक मैटर करता है ओके सो वॉच के अंदर क्या होता है काफी बार देखने को मिलता है स्टाइलिश वॉच ले आते हैं या फिर यू you नो know, दूसरे लेसेस की ले आएंगे ऐसा नहीं होगा तो या तो आप चैन वाली एक्चुअली ओके okay, जो वॉच है आप उसका इस्तेमाल करें या फिर लेदर के अंदर जो इसका लेस है ओके okay, उसको आप इस्तेमाल करिए लेकिन बहुत ओवर डिजाइनिंग या बड़ी या इस तरीके का ना इस्तेमाल करें फॉर्मल हमेशा एक ही चीज चलती है टाइटन और यू नो इनके सोनाटा की काफी अच्छी वॉचेज आ रही है ओके तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्मल वे में और होनी चाहिए ओके खासकर जब आप एक ऑफिशियल लेवल पे होते हो बिकॉज यू नो ये बहुत बड़ा एक मैटर करता है अपने एक बिजनेस के अंदर इवन इसके साथ साथ जहाँ तक कुछ और चीज़ें मैं बता दूँ आपके पास जैसे कि मोबाइल है तो कोशिश करें कि आप उसको साइलेंट रखें खासकर आपकी इस तरीके की पोजीशन होती है जहाँ आप बहुत क्लोज मीटिंग करने वाले हो या इंटरव्यू देने जा, जा रहे हो इवन इसके साथ साथ जो आपका ओके यू नो हैंकी जो है वो बिल्कुल वाइट कलर का होना चाहिए ओके एंड आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू ओनली ओनली वाइट कलर इट वुड भी बेटर आप इसका थोड़ा इस्तेमाल करें अच्छा रहेगा अदर कलर्स जो है वो ना लें तो आप मेरे ख्याल से बढ़िया रहेगा देन ऑफ्टर आपके साथ जो हैंकी है ओके हैंकी के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि वॉलेट है कोशिश कि आप उसी तरीके का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें ओके तो आप इसको लेदर में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप में मतलब एक ओके वॉलेट का या पर्स का तो शायद बढ़िया रहेगा प्रॉपर लेदर का लेके आए इसका कलर कॉम्बिनेशन ज्यादातर ऑब्वियसली मैं आपको वही चीजें बता रहा था देखिए आप मेरे शूज बेल्ट यू नो एंड इवन एक्चुअली यू नो वॉलेट सो ये कलर कॉम्बिनेशन है ये एक मैटर करता है अदरवाइज बहुत अलग हटके ना ले कलर तो ठीक रहेगा इवन ये भी इस्तेमाल करें साथ साथ आपके पास एक फॉर्मल पेन होना चाहिए खासकर ओके जो ब्लैक कलर का आ रहा है आजकल ओके एंड आप देख पा रहे हो ओके एंड इवन गोल्डन इसकी जो है स्ट्रीमिंग है कैप है वो है आप वो स्टिचिंग वाले थोड़ा कम कर दें ओके वो ना करें एंड तो ये आपकी छोटी छोटी चीज़ें भी कुछ मैटर करती है यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर इवन इसके साथ हम लोग आगे चलते हैं अब बात करते हैं थोड़ा सा ऊपर वाला इस चेहरे को लेकर कि हम लोग यहाँ पर क्या करें सबसे पहले ध्यान दें कि आपकी जो शेविंग है ये बहुत बड़ा मैटर करता है अगर आप क्लीन शेव में जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए या कहीं भी फॉर्मल जगह तो सबसे बढ़िया है ऑल द बेस्ट आप क्लीन शेव रखिए अदरवाइज अगर आपके फेस के ऊपर अगर फ्रेंच शूट कर रही है तो डोंट माइंड आप फ्रेंच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं राइट ओके एंड इवन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्चुअली बियर्ड को करके आप जा रहे हैं वो एक ट्रेंड है लुक है पंजाबी सॉन्ग्स में मैं देख रहा हूँ काफ़ी लॉन्ग बियर्ड चल रही आपकी बड़ी बड़ी ओके दाढ़ी तो वो उसका इस्तेमाल ना करें खासकर उस जगह बिल्कुल ओके जाना भी है तो उसको थोड़ा सा स्ट्रीमिंग करवा लीजिए ओके ओके थोड़े थोड़े मलका अगर बाल है उसको रख लें दाढ़ी पे तो भी अच्छा है उसको अच्छी सी डिजाइनिंग थोड़ा सेट कर लें वो तो ओवर इस तरीके का ना हो तो ये भी आप चल सकता है ऐसी बात नहीं है डोंट माइंड बट मैं ये कहूंगा कि क्लीन शेव और फ्रेंच है तो ज्यादा बेटर है लेकिन अकेली अगर आप ओनली मस्टेक में जा रहे हैं यानी मुंछों में जा रहे हैं ओके तो शायद वो नहीं कहूंगा कि एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट है देखो रावड़ी राठौड़ की तरह हमें वहाँ रोल नहीं करके आना हमें इंटरव्यू देना है आप समझिए इन बातों को तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव रखें कि आप इस तरीके से क्लीन में या फ्रेंच में या फिर थोड़ा हल्की सी बियड में जाएं तो सही रहेगा एज कम्पेयर टू एक्चुअली यू नो मस्ट एक्स ओके जो आपकी मूँछी होती है वो ना करें इवन इसका ध्यान रखें शेविंग करते वक्त ये थोड़ा नोटिस करें कि ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए कुछ बच्चे क्या है इवनिंग में पहले टाइम शेविंग करवा लेते हैं नेक्स्ट डे हमें इंटरव्यू के लिए जाना होता है वो इंटरव्यू हो सकता है आपका टेन ओ हो नेक्स्ट डे इलेवन ओ हो तब तक हमारे जो हेयर है वो दोबारा अराइज हो जाते हैं दोबारा आ जाते हैं तो एक ओरिजिनल यू you नो know, लुक नहीं आती आपकी और आप इंटरव्यू से पहले जस्ट ही पहले अगर आप शेविंग कर रहे हो तो भी आपका एक्चुअली में वो सही लुक नहीं आती है उसका भी एक रीजन होता है क्योंकि जब यू नो एक इरेज कर रहा होता है आई मीन दैट ओके आपके बालों को यू नो तो क्या होता है कि
तो थोड़ा सा एक शूट नहीं करेगा आपकी जो स्किन है वो एक जैसा मतलब आपका जो रंग है वो नहीं दिखेगा कॉम्प्लेक्शन में फर्क आ जाए या तो वो ग्रीन ग्रीन ज्यादा हो जाएगा या थोड़ी ज्यादा रेडिश हो जाएगी यहाँ पर तो थोड़ा ऐसा अनकंफर्ट लगेगा आपकी ओरिजिनल लुक नहीं आती है तो बेटर है कि इसका जो टाइमिंग है वो फाइव टू सिक्स आवर आप कोशिश करें कि आपकी जो शेविंग का पहले होना चाहिए आपके उस प्रोग्राम से पहले उस इंटरव्यू से पहले अब ये प्रॉब्लम आपको कैसे सोल्व करनी है वो आप देखिए ये नहीं हो कि सुबह नौ बजे इंटरव्यू होता सर मैं इतना अर्ली मॉर्निंग में या रात को मैं कैसे कोई मतलब बार बार को लेकर आऊँ वो आपकी टेंशन मुझे नहीं मालूम लेकिन एक्चुअल में सिस्टम ये होता है ठीक है तो ये एक मैटर करेगा सेकंड इज दैट इसके साथ साथ मैं एक चीज और बता दूं आपको कि आप चेहरे के ऊपर एक्चुअली डेफिनेटली फेशियल भी कर सकते हैं और मैं तो ये रिकमेंड करता हूं कि वन मंथ में एक बार फेशियल होना चाहिए बिकॉज हम इंडियन लोग इतने बिजी होते हैं मैं जो नोट कर रहा हूं आजकल कि बाथरूम में हम नहाने जाते हैं तो एंट्री और जस्ट तुरंत उससे चार से पांच मिनट के बाद बाहर यानी मेरे कहने का मतलब हम लोगों ने बाथरूम के अंदर एंट्री की और चार से पांच मिनट के बाद बाथरूम से बाहर देखिए इतने हम लोग बिजी है कि हम लोग पूरा टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं जनमन ये जो स्किन हमारी होती है इस पर थोड़ा टाइम लगता है थोड़ी सी इसकी केयरिंग करनी पड़ती है इसको हल्का हल्के हाथों से रब करिए इसके जो पिंपल्स वगैरह है या जो भी डर्ट वगैरह है ओके इसको अच्छे से निकालिए तो बेटर है तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आप रूटीन में अगर इसको फेशियल कर रहे हैं तो नो नीड इतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बेटर है कि वन मंथ में एक अच्छा सा ओके फेशियल तो आपका होना चाहिए अदरवाइज कुछ बच्चे दो बार भी करते हैं नो प्रॉब्लम चलेगा तो इससे थोड़ी सी चेहरे की ग्लो आ जाती है स्मार्टनेस आ जाती है क्योंकि उसमें आप काफ़ी देर तक अगर उसको यू नो फेशियल करेंगे तो ओबियसली उस पर काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट तो मिलेगा मतलब चेहरे की आपकी क्लीननेस तो आएगी तो आप इस पर भी काम कर सकते हैं इवन इसके साथ साथ मैं बात करता हूँ खासकर आपके टीथ को लेकर तो ध्यान दें खासकर आप लोग इसका चेकअप जो है डेफिनेटली डेंटिस्ट से टाइमली करवाते रहे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो साल में एक बार भी नहीं करवाते हैं बड़ा अजीब लगता है तो आपके चेहरे की जो स्मेल जो होगी वो शायद वो कैंडिडेट भूल ना पाए कहीं ऐसा ना हो उस इंटरव्यू के पास जा जा रहे हैं तो वो कहेगा ऑल दी बेस्ट एक्चुअली वी वुड लाइक टू कॉल यू ओके बैक या या थैंक यू समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि दांतों का चेकअप करवाएं किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं होनी चाहिए बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए आपके ओके okay? तो यहाँ भी एक काम करें सेकेंड दर्ज के साथ साथ जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ ओके हेयर स्टाइल को लेकर ये हेयर स्टाइल में भी काफ़ी मैटर करता है आजकल का जो हेयर स्टाइल है वो क्या हो रहा है जनरल बालों को थोड़ा पीछे करके और साइड से थोड़ा कम करके फॉर्मल आप देखेंगे फॉरनर लोगों को भी खासकर तो ऐसा चल रहा है ओके लेकिन अपने अपने चेहरे पर शूट करता है सिस्टम सब अब देखिए ना तो आप महेंद्र सिंह धोनी की तरह इतने इतने बड़े बाल करेंगे और ना ही गजनी की तरह बिल्कुल शॉर्ट करेंगे थोड़ा सा अजीब लगता है फॉर्मल में थोड़ा सा होना चाहिए ना बहुत ज्यादा लॉन्ग हो ना बहुत ज्यादा शॉर्ट हो एक स्पाइकी सा आपका हेयर स्टाइल होना चाहिए थोड़ा सा जो फॉर्मल वे में अच्छा लगे बहुत ज्यादा उसका मतलब ऐसे नहीं कि हेयर स्टाइल को ऐसे कटवा के यहां से बराबर उसके बाद छतरी बना रहे हो ऊपर यह भी एक फैशन देख रहा हूं बच्चों का तो ओवर एक्टिंग भी नहीं करनी है फॉर्मल लुक में लगे डोंट माइंड आपको अच्छे लुक मिल जाएंगे अगर आप अदरवाइज आप नेट पे चेक भी कर सकते हैं तो ये आप रखें तो ठीक रहेगा फॉर्मल में कटिंग करवाते वक्त भी ध्यान रखें खासकर ध्यान रखें कि फाइव टू सिक्स डेज पहले हो तो थोड़ा अच्छा रहेगा फाइनल आपका कंटेंट से पहले सेम डे अगर आप कटिंग करवाते हैं तो आपके जो हेयर जो कट्स जो होते हैं वो एकदम एक्चुअली नो सही नहीं हो पाते हैं वो मिल नहीं पाते हेयर ओके तो उसमें थोड़ा सा पता चल जाता है अजीब सा लगता है तो फाइव टू सिक्स डेज पहले होते हैं तो आपकी जो एक्चुअल जो हेयर स्टाइल है वो अच्छा लगता है तो आप जिस वक्त आपका इंटरव्यू वगैरह था उस वक्त थोड़ा साइड बॉस वगैरह ये थोड़ा सेट करवा लीजिए बाकी कटिंग है तो फाइव टू सिक्स डेज पहले हो तो सही रहेगा सेकंड इज दैट ये ध्यान रखें कि जो ये हमारे साइड बॉस होती है खासकर जिसको हम लोग बोलते हैं ये साइड बॉस ओके शेविंग करवाते वक्त या कटिंग करवाते ये बिल्कुल ध्यान दे कि सही होनी चाहिए ज़्यादातर देखने को मिलती है कि एक्चुअली इसमें डिफ्रेंस आए वगैरह रह ही नहीं पाता तो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए ओके बिल्कुल आप उस बार बार को पहले बोल दीजिए अच्छा लगेगा तो बिल्कुल कि ये बराबर रहे इसमें ऊपर नीचे का सिस्टम ना रहे सेकंड इज दैट ये भी ध्यान दें कि एक्चुअली यू नो ये बहुत लॉन्ग नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं होनी चाहिए कि यहाँ तक बिल्कुल कट नहीं होना चाहिए थोड़ा सा सही रहे एक मीडियम जो इसको अपने लेंथ की बात करें ये आप यहाँ पर इस पर भी थोड़ा नोटिस कर लें ये छोटी छोटी चीज़ें हैं एक्चुअली जो बहुत बढ़िया बड़ा मैटर करता है हमारा कंपनीज में या इस इंटरव्यू के वक्त ओके लेकिन हम लोग बहुत जल्दी में तो इन चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाते हैं इवन जो आपके नेल्स हैं बिल्कुल क्लीन होने चाहिए बिल्कुल साफ होने चाहिए बिल्कुल एकदम क्लीन इस पर काम करते रहा करो मतलब
या फिर मतलब बहुत अजीब सा फैशन कर लेते हैं प्लीज इन चीजों से बचिए वेल ओके सो मैं ये बता रहा था हमारे जो भारतीय बाबा लोग हैं ये इन चीजों के लिए काफी ऑलरेडी अवेलेबल है जो इन चीजों के लिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ए भद्र ना करें अपने हैंड्स पे बहुत ज्यादा कुछ ना बांधे ना ही गले में कुछ ऐसी चीजें डालें बेटर है कोशिश है कि अगर आपके पास अगर गोल्ड की कोई चीजें हैं तो हल्की सी एक आप चैन वगैरह डाल सकते हैं हल्की सी ओके इवन दैट लेकिन ऐसे नहीं है कि बहुत बड़ी अजीब सी डाल रहे हैं कुछ बच्चे देख रहे हैं कि सिल्वर की बहुत बड़ी चांदी की यानी ऐसे बड़ी बड़ी ओके गले में चैन डाल रहे हैं नहीं है भद्र लगेगा इवन आपके ओके फिंगर्स में कुछ बच्चे देखते हैं कि यहां फोर और फोर यानी एट यहाँ रिंग्स डाले रखते हैं पता नहीं कौन सी उनको ब्यूटी चाहिए प्लीज बहुत ऐप बदर लगता है बिकॉज इट इज टोटली इनफॉर्मल वे आप गोल्ड की अगर ओके फिंगर रिंग ओके डालनी है तो आप सिंगल डालिए अच्छा लगेगा तो ये बातें रहेगी साथ में फाइनली मैं बताना चाहूँगा जहाँ तक बात है एक्चुअली यू नो अपने सन को या स्पैक्स या गूगल्स को लेकर बात करूँ तो ये भी एक थोड़ा नोटिस करें जनमन गूगल्स वो होती है जो खासकर आप लोग सन या गूगल्स उसको बोलते हैं जो धूप के लिए या फैशन के लिए यूज़ करते हो बाइक वाइक पर यहीं इधर उधर एक्स पे जहाँ भी में ओके और जहां तक बात है स्पेक्स वो होती है आपकी आई साइट की जो आपकी आंखों की लगी होती है ओके जिसमें आई आपका आई साइट जो वीक है तो उसके लिए लेकिन अगर आप मैं ये कहूंगा कुछ जगह आप देखने को मिलेगा आपको कि फॉर्मल जो कंपनीज होती है वहाँ पर बहुत से आपको फॉर्मल लोगों के एक्चुअली उनके यू नो you know, इस तरीके की गूगल्स मिलेगी जो दिखने में तो होती है आई साइट की लेकिन वो एक्चुअल में नहीं होती है ओके okay? तो आप आई साइट की लुक में आप गूगल्स भी बनवा सकते हैं फॉर्मल वे में शायद ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा तो इसमें डिज़ाइनिंग का एंड नहीं है ये फॉर्मल चीज़ें बदलती रहती है लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा एक्चुअली यू नो स्पैक्स वगैरह पहनते हैं या फिर जो भी गूगल्स वगैरह पहनते हैं खासकर इस डिज़ाइनिंग में आ, या फिर जो भी है इस फ्रेमिंग को बात करें या फ्रेमिंग तो आजकल वो भी चल रही है ओके okay, दूसरी वो भी देख लें तो शायद थोड़ा एक अलग इम्पैक्ट आता है थोड़ी अलग लुक लगती है मैं ये कहूँगा कि फॉर्मल वे में शायद हमें ये भी यूज़ करनी चाहिए तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इवन दैट जनमन तो ये मेरे छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स थे जिनको आपने शायद थोड़ा सा बारीकी से आज देखा होगा कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी ओके okay? तो इन चीज़ों पे थोड़ा फोक्स डालें जब भी आप कहीं फॉर्मल जगह जाते हैं या फॉर्मल काम करने से पहले इन चीज़ों को थोड़ा नोटिस करें ओके okay? तो आप ये देख लीजिए फाइनली ये सारी चीज़ें आपके आगे रहेगी एंड इवन इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट्स है आपको कुछ पूछना हो तो देख लीजिए नो प्रॉब्लम आपके पास मेरा चैनल है इवन आप उस कॉमेंट्स में मुझे दे सकते हैं कभी कभार पंजाबी कम्युनिटी में कुछ लोगों का मानना ये होता है कि सर एक्चुअली हम जो टर्बन है रखें तो वो फॉर्मली में आती है बिल्कुल आती है 120 परसेंट यानी आप टर्बन को अच्छे से टाई करके जाइए नो डाउट अच्छा रहेगा हल्की बियर्ड रखिए आपकी भी एक अलग पर्सनालिटी आती है सच में और मैं तो उसको बहुत लाइक करता हूं तो आप इस तरीके से रखिए वो भी आपका फॉर्मल में अच्छा है वे एंड बट इवन दैट आप अगर जैसे कि ये स्वेटर वगैरह होती है जर्सी वगैरह ये अगर थोड़ा ना करें इस्तेमाल तो ठीक है इतना बड़ा इसका यूज़ अभी आजकल नहीं रहा है ज़्यादातर ब्लेजर चल रहे हैं फॉर्मल में तो वो ही आप यूज़ करें आप इसको बटन को बंद करें ना करें थोड़ा कम्फर्ट वो आप देख लीजिए कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं है तो ये छोटी छोटी बातें थी जिस पर आज आपको ध्यान देना है इवन दैट फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो डोंट माइंड आपको कमेंट में मुझे लिख कर देना है ओके सो थैंक यू वेरी मच फॉर ओके गिविंग योर वैल्यूबल टाइम टुडे एंड अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो डेफिनेटली आप कमेंट जरूर करें मुझे एंड चैनल को भी 100.2 परसेंट सब्सक्राइब करें लाइक करें और जितना हो सके आप शेयर करिए ताकि एक्चुअली ये जो हम लोग आपके लिए चैनल पे काम कर रहे हैं वो आप तक ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों तक पहुंच पाए प्लीज इस पर काम करिए थैंक यू वेरी मच अगेन हैव अ नाइस टाइम सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टेक केयर बाय बाय